趣的观点，容易让你一成不变。肤浅，固有的偏见，迷惑你有新的主见。浮现，忽然间发现，我们离最初的誓言。渐行渐远，你是否还记得那个青涩的追风少年？有多少勇气推迟在那改变的瞬间？有多少双眼期待下个奇迹再次出现？时间为你转身。注定这不平凡的一切，把你坚强一路向前、哦。哦、一切交给时间，你会精彩呈现。勇敢和执着，许下心愿，不灭，不变。这花儿养的不错呀、啊，那当然，这也得靠有飞总这样优秀的甲方提供肥沃的土壤啊。哼，飞总这是有事儿找童经理？怎么了？有点事儿？没事儿。我刚才看见秦律师了，他这一进去，一时半会儿出不来，我估计您怕是要等上一会儿。为什么呀，肥总？我不是跟你说过吗？这热恋中的一对小情侣，这天天在一块儿二十四小时，他都不觉得够。你胡，你胡说什么呢？人家童薇跟秦天宇就是师兄妹的关系，我都知道。职场上那些见不得人的事情，这个童薇年纪轻轻的就坐到了 CAEA 谈判专家的位置上。这如果没有勾着秦律师千方百计的拉人脉介绍关系，这一切怎么可能呢？啊！再说，这次被总部踢出局，很快他就要回来了。一定背后有什么有背景的大佬给撑着腰。CAEA 规定，员工不能和客户发生任何情感上的牵连，万一项目有差池，一定会归罪到我的头上。飞总，你你，你有点皱，我帮你整理一下。啊，谢谢，谢谢飞总关心。肖老师是 CA 一类的谈判专家，要随时注意自己的形象，不是吗？谢谢费总关心，您说的是，我一直很注意的。<笑>那我先去忙了。没想到，你真的能找到这个？我知道。弄清楚你父亲当年那桩案子的真相，是你一直以来的心愿。但你把所有希望全寄托在蔡天蓝身上
，我始终觉得不妥。我从去年的一个案子上受到了启发，找到你父亲出事的蛛丝马迹，我想，这应该对你有帮助吧。我爸出事是在二月二十八号，为什么这之后的都撕掉了呢？或许是你爸随手撕下来寄些什么东西吧。不可能，他是一个注重细节的人，他就算随手寄什么，也不会撕笔记本上的纸，一定有问题。你刚刚是不是拿错文件了？哪一份啊？看来是我搞错了。哦，对了，刚刚开会的时候有些东西不明白，能不能再谈一谈？好，你去会议室等我吧。快点。抱歉啊，天宇，我今天真的应该请你吃饭的。没关系，其实我挺担心你的。谢小飞把第一轮谈判搞那么僵，原本我觉得你退出是比较好的选择，但现在你打算怎么样？以攻为守吧。怎么说？不好意思、啊，我不方便透露更多了。哦，对不起，我不应该问这么多的。是我不好意思，咱们都这么熟了。放心，你刚才说的，我都没听见。我已经等你很久了，现在是工作时间，你不知道吗？好，这就来。抱歉啊，天宇，我先去忙了。嗯。我走了。怎么了？啊？作为你男朋友，请你喝杯饮料。嗯。连个盖儿都打不开。我刚刚说的哪儿你不明白？我不明白为什么那秦天宇上班时间过来找你，我更不明白为什么你放着项目不管。你跟他在办公室聊了多久，你知道吗？聊了很久，你们。你叫我来就是为了跟我说这个事儿？不重要，我现在是甲方啊。啊，好好，甲方甲方，对不起，我刚刚占用了一点点工作时间，甲方我向您道歉。他找你干什么？作为乙方，好像没有义务一定要回答甲方私人问题。啊，不不不，我现在不是甲方，我现在是你男朋友。你的身份切换的挺快啊，怎么方便怎么来是吧？他呢，来给我送一个日记本，是我爸爸的。你爸爸的日记本为什么在他那儿？说来话长。那没关系，你慢慢跟我讲。嗯，毕竟现在是工作时间。我们还是不要谈论私事了。刚刚甲方你跟我说的，我以后会注意的。如果没有什么事的话，我先回去工作了。不行，这是公司，你别在这拉拉扯扯的。好，好，好，我可以答应你在公司保密我们之间的关系，但是你也必须要答应我，以后不准再跟那个秦天宇单独见面。单独见面，我也不想天天在背后听别人说你的绯闻。你答应我保密的事情，当然要做到了。谁让你是个男人呢？至于你让我做的事情，我觉得并不合理，所以恕难从命。别人在背后说我什么，就让他们说吧，我不在意。不公平。谢小飞，你应该了解我，想要留住我，要让自己变得更强大才对，不要整天像个小孩子一样，怎么高兴怎么来。先走了。
你等着，我一定会向你证明谁才是真正配得上你的男人。这里，这里，这里。我说姑奶奶，我累得跟狗一样，你能不能让我回家睡觉啊？回家睡觉哪有去美容院舒服啊？你都累了一天了，按按吧。我这可是为你好，别不识好歹。赶紧的，哪那么多废话？婚纱都买好了，看来好事将近、啊。那是，我跟我们家老七已经商量好了，等他忙过这一阵子，就去把证给领了。到时候我就是名副其实的齐太太。好事好事，恭喜恭喜！我这儿都守得云开见月明了，你什么情况啊？我能有什么情况啊？我就是想问你心里怎么想的。我能怎么想啊？哎呀，夏珊珊同志，我今天发现一件事儿啊，我觉得你呢，离那些三姑六婆已经越来越近了。我希望你有朝一日嫁为人妇以后，可以修身养性，不然咱俩可能就交流不了，小船说翻就翻。没劲。童小姐，我看你最近的皮肤是越来越好了，那些痘痘什么的都没了。嗯，你要是再多来做几次排毒啊，皮肤就能像剥了壳的鸡蛋一样光滑了。那我是不对呀、啊，以前也没少见你做 SPA， 怎么就最近皮肤越来越好了？说，是不是有情况？嗯，我能有什么情况？你肯定有男人了。你这人怎么三句话不离男人，行不行、啊？其实呢，夏小姐的猜测啊，是有一定科学根据的。嗯，我们说女人通常在恋爱的时候最美。其实是因为谈恋爱的时候啊，女人会分泌多一些激素，像雌激素的话，就会使我们的皮肤变得光滑又透白。赶紧的，给我从实招来啊！跟小飞的事要不要跟他说呢？还是算了，他要知道一定会告诉天宇的。你干嘛不说话？你沉默很诡异的。我不说话也不行。我没事，天天在家做面膜，我皮肤还不能好了。哎呀，我的天哪，要气死我了！我就是想知道，你对秦天宇是怎么想的啊？哎呀，能不能让我安安静静做一个 SPA 啊？不能，你别以为我没看出来啊！你对那个谢小飞就是有点那什么，那什么，那什么啊？我没有，没有，真的没有，真没有，真没有，你放过我吧，真没有。哎呀，豪门贵公子有什么好的？按我说，秦天宇就是那种低调奢华的瑞士保养品，谢小飞就是市面上突然红起来的爆款，说什么逆转时光，返老还童，结果一查、啊、是一个骗子产品，不但没用还过敏，你知不知道？我是听说，他确实家世不错，但在你这儿呢，就变成了朋友圈那种，就是微商三无产品。他家是好有什么用？跟你有关系吗？他能够娶你，跟你过一辈子啊？好，就算谢小飞今天他同意了，那他爹呢？他爹能同意吗？那他一大家子的人吗？豪门就是名声上好听一点儿，一点用都没有。你要过日子，还得找秦天宇那种低调奢华又靠谱的，听见没？行行，停停停停，哎，哎，你说你自己哈，找了一个比自己大二十岁的人谈恋爱，然后你现在来教我，说什么？你要找一个靠谱的谈恋爱，你现在说这个话一点说服力都没有，你知道吗？我这叫历史教训，前车之鉴，你更得听我的，听你的是吧？啊、有经验是吧？你好，你好，夏珊珊，我先睡了啊，你别再打扰我了，我要做 SPA， 气死我了，生气了，我跟你说，啊、舒服吧？听我没错吧？脱胎换骨有没有？简直重新投胎了，我都。我没看错吧？是他。他们不是离婚了吗？你还好吗你？哎呀，我能有什么事儿？看你这样，笑比哭还难看。他今天跟我说了，跟前妻见客户，没事儿，走吧，真没事儿，走。你还好吧你
，你要不要给老齐打个电话？打什么电话呀？我我都亲眼看到了。你可别冲动啊！我不冲动，我冲动什么呀？我一点都不冲动啊！你知道吗？我觉得你现在状况特别不对。老齐理你，你就心花怒放；他那边万一有什么状况，你就像现在这样，失魂落魄的。你能不能有点自己的生活呀？我说，哪有什么自己的生活啊？自从我跟他在一起，我工作没了，跟家里都闹掰了。我除了他，我哪有什么自己的生活？我觉得你还是给他打一个电话，说清楚，肯定是有什么误会。喂，呃，好，我知道了，嗯，我有点急事，我先走了。哦，你好好的啊，你有事给我打电话。先接小电话，刚才就一直在想。没关系，不重要。是不是他？听说你要娶她？哪儿来的消息？看来是真的。哎，我记得我们离婚的时候，你说你不会再娶任何女人。怎么反悔了？我现在是没资格怪你，但是你跟这个女人打得火热，我怎么有一种上当受骗的感觉啊？当时我们离婚的时候，我的确认为自己不会再结婚了，我没有骗你。但珊珊这个女孩她不一样。不一样，他比我好多了。你别这样好不好？老齐，我们和其他普通夫妻不一样啊。离婚了，不见面，你想跟谁结婚跟谁结婚。我们私下是断了，但公事还在一起，还要经常出来见面。说实话，你要老是跟那个女人在一起，我心里接受不了。对了，老齐，你们公司多少还要靠着我们公家帮衬着，你要考虑一下我的感受你又在发什么疯啊？一晚打了二十几个电话给我，什么事儿？你为什么不接我电话？不是跟你说了吗？我要见客户。啊。我都看见了。咖啡馆，你跟你前妻。是。我跟他谈个项目。没别的，你爱不爱我
。爱啊，当然爱了。有多爱？我急如海这辈子，没对一个女人这么伤心过。这答案可以吧？那什么时候我们把结婚证领了吧？我跟你说过了，忙完这阵子就去办啊。忙忙忙！你忙到连结婚的时间都没有吗？你知道外边的人是怎么说我的？他说我夏珊珊就是一个被你关在这个屋子里面见不得光的小情人。珊珊，那你就跟他们说啊，你拿我的离婚证书，你给他们看，夏珊珊是我齐如海名正言顺的女朋友。齐如海，你少废话，我再给你两个月的时间，你要么风风光光的娶我，要么我们就彻底分手。珊珊。为了一张证书，你需要牺牲这么多吗？你是不是从来都没有想过要娶我？我们现在跟结婚有什么分别？没分别啊！有分别呀、啊！我要一个名分，我想要嫁给你啊！我放弃了我的工作，我的生活，全身心的投入这份感情，我就是为了跟你在一起啊！可你呢？我今年已经四十几岁了，如果要结婚要办个婚礼的话，有很多东西我得考虑，很多东西我得顾及。什么？你说呀！你不会明白的，反正你说不出来就是在骗我。齐如海，我们完了。哎，珊珊，你干什么？你要跟我闹分手是吗？别幼稚了好不好？这次是真的。珊珊，你一年跟我闹几次分手了？别闹了，我明早还要开会呢，好不好？开会，开会，开会！你就知道开会，你心里根本就没有我。还给你，珊珊，你干，你干什么呀？还给你，还给你，还给你！珊珊，你去哪儿？珊珊，珊，珊珊。喂，珊珊。喂喂，我为什么不肯娶我？我跟他彻底结束了。你先别激动啊！你在哪儿？我现在过来找你。好好，你待在那儿，别动啊。怎么了？珊珊闹分手呢，她现在情绪不太稳定，所以我过去找她。那我陪你一起吧。不用了。什么不用啊？都几点了？这么晚了，你自己去，我不放心。一起走。就想跟他有一个家，怎么就这么难？不哭、啊，没事没事，我在呢。老七比珊珊大二十岁。当初他们在一起的时候，我就强烈反对。但是因为珊珊从小缺少父爱，在老齐身上找到了家的感觉，所以就为了他放弃了 CEA 大好的前途，一门心思想嫁给他。哎，齐如海是不会娶夏珊珊的。你也这么觉得？他三十六岁白手起家，是乐派集团的董事长。早前的第一桶金是来自他的岳父。这些我都知道。所以啊，这种靠老婆起家的男人，怎么可能再娶其他的女人呢？可是天宇帮我查过了，他确实已经离婚了。天宇叫的还挺亲切的。你说老齐把离婚证放在珊珊那里，也算是真心实意了吧？他为什么就不能娶她呢
。齐如海虽然离了婚，但是如果再娶的话，那就是打他岳父家的脸了。离婚跟再结婚有什么关系啊？当然有。离婚呢，只是他跟前妻情感上的终结，但是如果再婚的话，就是一种挑衅和背叛，也就意味着他要跟他前妻的家族分道扬镳。齐如海答应夏珊珊结婚已经很不错了，那珊珊就这么一辈子没名分的跟着他，现在不是已经分手了吗？稍微吃两口。人是铁，饭是钢，吃饱了才有力气忧郁。不然你跟我说说吧，你接下来打算怎么办？先找一份工作吧。总不可能真的把自己饿死。这还差不多。还是要自己找点事儿干。我把你那破房子给你退了。那我住哪儿啊？住我们家呀。这多不好意思啊！你再跟我客气翻脸了，凶死了。听话，吃一口。歇会儿。嘘。你说你这市区有这么大的房子不住，你非跑过来跟我挤，你这体验生活呀？不是我们家那位出差了吗？我一个人住大房子害怕，要不你跟我一块儿回去住？不好意思啊，嗯，我婶婶这个人就这样，哎呀，她就是比较虚荣，她知道你是一有钱人，她就不会跟我这说什么了。我也真够服了你的，有这么个婶婶，还有个不靠谱的妹妹，你挺能忍的。想你了，出来吧。哎，想死了。珊珊在我家呢，我得陪她。你早点睡吧。这人家女朋友都是重色轻友，你说你怎么就这么例外？男朋友也需要你陪吗？珊珊现在是特殊时期，你别捣乱了，乖。我不就是在这守活寡吗？哎，死老七，一个电话，一条微信都不给我发。你刚跟我说话呢，你跟谁发微信呢？那么起劲儿。我工作群，该不会晴天雨吧？什么晴天雨啊？我跟他早就说清楚了，没可能的。哎呀，我说人家都追了你这么久了，你到底怎么想的呀？哼，没有，我跟他不可能。那你是有喜欢的人了？没有啊，真没有，当然没有了。没有你干嘛不接受他呀？那我觉得爱情，又不是一日三餐，非吃不可。我反正觉得，等到有合适的人再说吧。你就别关心我了，你今天呢，好好在这住下，好好休息，别想那些烦心事儿了。
回屋休息了，需要什么告诉我。喂，喂，喂，很晚了，睡了。喜不喜欢爸爸妈妈给你准备的沙漠啊？哇，老爸，住在这个房间里，我觉得自己好像公主一样。你本来就是爸爸妈妈的小公主，这里啊就是你的城堡。再过几年呢，就会有一个英俊的王子到这儿来把你给娶走了。<笑>我才不要什么王子呢，我就要永远和爸爸妈妈在一起。喂，大律师，你跟人说过我的简历吗？放心，以你的能力应付这一家公司，绰绰有余。<笑>那行吧，事成之后请你吃饭。嗯，拜拜。中午一块儿吃个饭呗。不用看了，都出去了，就剩咱俩了，去不去？我还有好多事要忙呢，你自己先去吃吧。什么事儿比跟我吃饭都重要？帮你干活啊。那倒也是。那我给你点点外卖吧，别说我虐待你。那晚上要陪我吃饭。嗯，我还是不吃了。明天就第二轮谈判了，我还有好多东西要准备呢。你放开我！你答应陪我吃饭，我就放开你。好，好，我陪你吃。珊珊，当当当当，我找到工作了，我请你吃饭。嗯，还不许说不啊！老地方见，我等你，就这样，拜拜。哼，小狗，你为什么说我是小狗？为什么？同样的女人，同样的理由，你不是小狗，你是什么呀？珊珊现在的特殊时期，同为啊，每一个人都有自己的生活。他夏珊珊不能因为他分手了，全世界都得哄着他吧？这叫什么呀？势弱灵强，懂吗？真的是最后一次了，之后我会好好补偿你的。补偿我？怎么补偿？你想怎么补偿啊？我。
先去忙了。天宇，要不是他，我哪能这么快找到工作啊？哎，你坐那边吧，我这有包。人到齐了，服务员上菜。请坐已经这么晚了，明天还要大战，我就不奉陪了。哦，那我送你吧。不用，我自己开车了。我先去补个妆。天宇，不是我说你，我给你创造那么好的机会，你怎么就不知道把握呢？我已经说了，不需要我送。那你还想让他说什么？你说送他，他说好啊，好啊，好啊，这也太不矜持了吧？女人说不，就是要。亏你在职场上身经百战，你怎么追她，就跟呆头鹅似的。微微不一样，她不适合你说的方式。我要是把她逼急了，她会有反效果。好，那你就等着吧，等她投入谢小飞的怀抱，就有你后悔的了。不会吧？不是我吓唬你，你不觉得微微最近整个人？神采奕奕，跟会发光似的吗？好像，好像有那么一点哦。恋爱是女人最好的保养品，她要对谢小飞没那点意思，能越来越好看吗？那我该怎么办？什么不太好啊？幸福就在你眼前，要不要把握就靠你自己了。红薇啊，薇薇她现在不方便接听电话。你哪位啊？待会我转告她。秦天宇。聊什么呢？哦，呃，刚才啊，微微啊、嗯，刚才你电话响了，我们怕你有急事就给接了，好像是谢小飞。哦、啊，对，谢小飞、啊。嗯，我去接个电话。喂，你终于接电话了，你先听我解释行不行？别解释了。十分钟之内必须到我面前。如果十分钟之后你没有到的话，我有你周总电话。喂，神经病。嗯，我有急事，我先走了。哎。别闹了！你骗我！我怎么骗你了？你说好了跟那夏珊珊去吃饭，为什么那秦天宇也在那儿呢？天宇是珊珊叫去的，我之前根本就不知道他在。所以又是这个夏珊珊是吧？啊
，你能不能别管他的事儿了？他是我朋友，是朋友就应该实话告诉他，他别以为他找到个工作装得很坚强，那个齐如海就会可怜他。告诉他不可能，他不会回心转意，明白吗？你不妨告诉他，如果想要回到齐如海身边，只有一个办法，那就是低三下四的跟他认错，明白吗？而且我告诉你。别老是让他成天想那些不切实际的，什么要结婚乱七八糟的，不可能。那齐如海就算要娶，也绝对不会娶她的。好，你现在跟我说的这个意思就是说，珊珊半夜流落街头是为了逼老齐娶她，还有现在她找了一份工作，就是为了让老齐回心转意，是这个意思吗？那你以为呢？你以为他是想重新生活吗？你太幼稚了。谢小飞，我告诉你。你不止侮辱了我的朋友，你还侮辱了我！你放开你！你你放开！童薇啊，那齐如海是个商人，你知道他为了利益能做出什么？明白吗？娶夏珊珊固然没有坏处，但对于一个商人来说，没有好处就是坏处，你明白吗？行，那你告诉我，你跟我在一起，我能给你带来什么利益？我是真心喜欢你才跟你在一起的，好吗？你自己说的呀。作为一个商人，没有好处就是坏处。那你跟我在一起不是太亏了吗？你干嘛跟我在一起啊？你怎么跟我说话的？我跟那些人不一样。行行行，你别在这跟我嚷嚷了，明天还要谈判呢，你早点休息吧。晚安，费总。那齐如海是个商人，你知道他为了利益能做出什么？娶夏珊珊固然没有坏处，但对于一个商人来说，没有好处就是坏处，你明白吗？这个谢小飞，好像和我认识的他不一样。别多想，明天才是重要的日子。这次真的是生气了，童薇啊，等着吧，这场谈判我一定帮你。强调一定天。